Huku kitendawili kuhusu ununuzi wa mahindi kwenye bodi ya nafaka na mazao ya NCPB kikiendelea kuteguliwa, wakulima waliokuwa na matumaini ya kuuza mazao yao msimu huu bado wanakadiria hasara baada ya kuambulia patupu. Fredrick Rono yuko kwenye shamba lake hili la ikari 27 na japo shamba lenyewe linaonekana kuwa linanawiri madhila anayopitia ni sawa na ya mkulima yeyote wa mahindi nchini. Ya yetu ni kama shita tatu. Tuko na hamu wa tuko na Osama ambaye anaingilia mahindi yetu kwa msto na watu wa kuimbot matapeli ambayo wanaingiza mahindi. Licha ya kupeleka mahindi yenye thamani ya tatu katika bodi hiyo mwaka jana hadi kufikia leo mkulima huyu hajapata malipo. Mahindi ambayo tuliweka eti tunangoja bei umeamua kuhusa kwa bei ya hasara. Kwa kawaida bodi hiyo hununua mahindi kwa shilingi elfu tatu mbili kwa gunia la kilo tisini ila wakulima hulazimika kuuza gunia hilo kwa shilingi elfu mbili tano katika soko la kawaida. Masaibu eneo mkumbaruno ndio sababu ya hatua ya hapo jana ya katibu katika wizara ya kilimo Richard Lesiampe kuwapiga kalamu maafisa wanane wa bodi hiyo ya NCPB kwa madai ya kuzembea kazini na kutufuata sheria zinazofaa katika ununuzi wa mahindi na mbulia. Lesiampe alisema serikali ilitoa shilingi bilioni moja kuwalipa wakulima lakini kulingana na Rono hakuna afuni yoyote. Hata ingawa walifuta kazi eh, MD na wale wengine officers wa NCBB. Hiyo sio solution kwa mkulima. Solution yetu ni kulipwa. Huku kitendawili hili likiendelea kusubiri uteguzi, wakulima shambani wapo kwenye shughuli ya kutafuta mbolea, angalau kupata mazao mengine msimu huu licha ya hasara iliyowakudulia macho mbali na athari ya mafuriko na viwavijeshi. Laura Utieno, Citizen Nipashi.